Siete personas de varios municipios antioqueños y dos en el Valle de la Burra han sido capturadas por disturbios durante el paro camionero. Personas que han sido judicializadas, por supuesto, por perturbación al orden público, por daño en bien ajeno, por obstruir eh, la movilidad y que han sido, obviamente, reitero, capturados y dejados a disposición de autoridad competente. Por todo el país serán desplegados 700 funcionarios que estarán atentos a la judicialización de quienes obstaculicen vías y atenten contra la integridad y movilidad de los ciudadanos. También se ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa a quienes entreguen información de agresores o saboteadores del paro. Y hay 50 grúas disponibles para el retiro e inmovilización de los vehículos que sean utilizados para la obstrucción de vías. No hay ninguna vía del territorio antioqueño que presente bloqueos, no hay ninguna vía en este momento que presente ningún tipo de acción eh, de hecho violenta o de otro tipo. Y es que por tercera vez los transportadores rompieron los diálogos con el gobierno después de 140 horas de conversaciones que derivaron en continuar con la inmovilización camionera, que para el caso de Antioquia se ubica principalmente en el sur del Valle de la Burra, en el sector La Ye de Primavera, en Caldas, en el intercambio vial de Copacabana y en Yarumal.